المورد الثالث أو النقطة الثالثة أقول تحذير الإمام السجاد عليه السلام للسستاني والسؤال المهم والأمر الضروري الذي علينا أن نعرفه هل أن السستاني التزم بما جاء في رسالة الإمام السجاد عليه السلام وكان مخالفا لهواه ومطيعا لأمر مولاه لاحظ نحن أتينا كل هذه الإطالة في البحث كان أردنا أن نصل إلى هذا الأمر رسالة من الإمام السجاد إلى الزهري ومن الزهري إلى السستاني وصلنا إلى نهاية المطاف في هذا المقام في هذا الحديث في هذا العنوان كان العنوان السستاني والزهري بين الموالاة والبراءة هذا آخر عنوان تحت هذا العنوان الرئيس إذا نقول الثالث المورد الثالث تحذير الإمام السجاد عليه السلام السستاني والسؤال المهم والأمر الضروري الذي علينا أن نعرفه هل أن السستاني التزم بما جاء في رسالة الإمام السجاد عليه السلام وكان مخالفا لهواه ومطيعا لأمر مولاه فعندما خالف كل مراجع الدين بقبوله أن يكون مرجعا دينيا معينا ومكلفا من لندن من المؤسسات التي عرفت بالفساد والارتباطات المشبوهة والتآمرية المخربة وبقبوله وقبوله ذلك وتصديه للمرجعية التي لازمت التي لازمت مواقفه وموافقته التي لازمت مواقفه وموافقته مع صدام ونظامه ومع المحتلين ودستورهم وقوانينهم وسلوكيات وسلوكياتهم وأفعالهم وحكومات الاحتلال وتشريعاتها وسرقاتها وفسادها وإفسادها وظلمها فهل علم أنه بذلك قد آنس وحشة الظالم وسهل له طريق الغي بدنوه منه حين دنا وإجابته له حين دعاه وأنه سيبوء بإثمه غدا مع الخونة وأنه سيسأل عما أخذ بإعانته على ظلم الظلمة سيسأل عن الرشا سيسأل عما أخذ بإعانته على ظلم الظلمة وهل علمت يا سستاني إنك أخذت ما ليس لك ممن أعطاك ودنوت ممن لم يرد على أحد حقا ولم ترد باطلا حين أدناك وأحببت من حاد الله أو ليس بدعائهم إياك يا سستاني أليس أو ليس بدعائهم إياك حين دعوك جعلوك قطبا أو ليس بدعائهم إياك حين دعوك جعلوك قطبا أداروا بك رحى مظالمهم وجسرا يعبرون عليك إلى بلاياهم وسلما إلى ضلالتهم داعيا إلى غيهم سالكا سبيلهم يدخلون بك الشك على العلماء ويقتادون بك قلوب الجهال إليهم فلم يبلغ أخص وزرائهم ولا أقوى أعوانهم إلا دون ما بلغت من إصلاح فسادهم واختلاف الخاص والعام إليهم فما أقل ما أعطوك في قدر ما أخذوا منك يا سستاني فما أخوفني أن تكون كما قال الله في كتابه فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا إنك لست في دار مقام أنت في دار قد آذنت برحيل يا بؤس من يموت وتبقى ذنوبه من بعده يا بؤس من يموت وتبقى ذنوبه من بعده احذر يا سستاني فقد نبئت وبعده فقد أجلت هذا خطاب الإمام السجاد إليك يا بؤس من يموت وتبقى ذنوبه من بعده احذر يا سستاني فقد نبئت وبادر فقد أجلت إنك تعامل الله العالم الذي لا يجهل وإن الذي يحفظ عليك لا يغفل تجهز فقد دنا منك سفر بعيد تجهز فقد دنا منك سفر بعيد وداوي دينك فقد دخله سقم شديد 
واعلم انك حظيت بما حل من حالك في صدور العامة وولعهم بك واقتدائهم برأيك وعملهم بأمرك انما هو لذهاب وتغييب علمائهم وغلبة الجهل عليك وعليهم وحب الرئاسة منك وطلب الدنيا منك ومنهم فأعرض عن كل ما أنت فيه حتى تلتحق بالصالحين الذين دفنوا في أسمالهم ليس بينهم وبين الله حجاب ولا تفتنهم الدنيا ولا يفتنون بها رغبوا فطلبوا فما لبثوا أن لحقوا فإن كانت الدنيا تبلغ من مثلك هذا المبلغ مع كبر سنك وحضور أجلك فكيف يستمر الحدث في سنه الجاهل في علمه الغبي الضعيف في رأيه المدخول في عقله إنا لله وإنا إليه راجعون على من المعول وعند من المستعتب نشكو إلى الله بالثناء وما نرى فيك ونحتسب عند الله مصيبتنا بك ما لك لا تنتبه من نعستك وتستقيل من عثرتك أفهذا شكرك من خلقك وأنعم عليك ما أخوفني أن تكون كما قال الله تعالى في كتابه أضاع الصلاة واتبع الشهوات فسوف, فسوف يلقون غيا ولا تحسب أني أردت توبيخك وتعنيفك وتعيرك لكني أردت أن ينعش الله ما فات من رأيك ويرد إليك ما عزب من دينك وذكرت قول الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فنحمد الله الذي عافانا مما ابتلاك به والسلام